后周围的话，我认识的人，嗯，很大部分哦，差不多百分之七八十都养了，还在家里面休息。其实放开之后会这么萧条啊，我也没有想到，嗯。我以为说放开之后，大家可能都会出来活动啊，因为因为已经关了很久了嘛。但对于我来说，我觉得身身体当中还是有抗体，导致我这一次大规模爆发的时候都没有没有再次得新冠。然后有意思的是，我觉得不知道是因为地铁车厢比较空旷，还是嗯，怎么说最近感染的人数比较多，我感觉我周围的人都在咳嗽。就是你转身就是啊，这种声音，对，就。Hello， 大家好，我是大喵。今天是十二月二十四号，呃，圣诞夜下午差不多五点钟。那我现在要去一下人广，我要去公司拿点东西。不，因为下周要。在家办公，然后给大家看现在上海的现状。这里是我家附近的老西门，马路上还是有一些行人，有一些车，嗯、呃，有一些路人的，也不是百分之百没有人，但是可以看出啊，周六下午晚上这个时间，这个点，对于这个地段来说，其实是非常萧条的。再往前看看。当然，最近也是特别冷，就是他他也不愿意出来，也是有有原因的。然后最近的话，我个人感觉上海确实人很少。呃，我之前有说过，有点像每年上海过年的时候，就是有很多呃店啊、商厦都都关了，然后人路上人也特别少，因为大家都在家里面过年嘛。但是。现在不是还没到过年的季节吗？所以说这个就非常的，呃，反常。然后周围的话，我认识的人，嗯，很大部分哦，差不多百分之七八十都养了，还在家里面休息。我感觉大多数人好像是差不多上周末感染的，所以说还需要差不多两到三周才能恢复，才能 recover。嗯，我自己的话，因为我之前得过了，我感觉都是有点抗体的。我跟我妈之前都得过，然后现在都没事。呃、嗯，然后我认识身边之前五月份阳过的人，很多也没事，但也有个别的也复阳了嘛。啊、嗯，所以说总而言之，我觉得这个病虽然说很多人说啊，这个抗体没用啊，可能啊、呃、几个月就没了，但对于我来说。我觉得身身体当中还是有抗体，导致我这一次大规模爆发的时候都没有没有再次得新冠。这样，好给大家看一下路面啊。我现在是在，这是中华路，往上海这个老城乡这边啊。人是非常少的。其实放开之后会这么萧条啊，我也没有想到。嗯，我以为说放开之后大家可能都会出来活动啊，因为因为已经关了很久了嘛。嗯，但是没有想到这一波这么厉害，然后感染的人数特别的多，大家也不出门，特别害怕。嗯，对。然后我前两天去坐地铁吧，去一个地方，呃，然后有意思的是，我觉得不知道是因为地铁车厢比较空旷，还是嗯，怎么说最近感染的人数比较多，我感觉我周围的人都在咳嗽，就是你转身就是啊这种声音，对，就可以看出最近这个呃最近这个感染情况还是挺厉害的。呃，现在路上的话，主要是有几类人吧，呃，路人，然后工作的人，里面包含了就是环卫工人啊、外卖小哥。
最近路上外面小哥是挺多的，都是在送外卖。啊，城市现在也非常需要这样一批人啊，因为很多人在家里面啊生病了出不来，要吃饭要吃药都得靠这些外卖小哥。我前面马上就要到人广了。我现在在路上，很明显的看到，大家都对口罩进行了一波升级。之前的话，大家大多数人都戴像我这样的口罩，哦、嗯，对。现在的话，我看到大多数人都开始戴 N95 口罩了，就大家都开始做防疫升级了嘛，啊、嗯，也特别小心这样。前段时间的话，我有时候会去我家楼下的小菜，这儿有个小餐馆，对，炒两个菜，然后带上来。最近的话，我家楼下小餐小餐馆都关了，因为没有人吃。嗯，对，最近很多餐馆都关了，但是也有很多开着。嗯，马路上你看，哎，看这边人就多了吧？这边就是市中心了，已经。这里就是福州路，然后再过两条街就是人广了。哎，我感觉这边人好像比刚刚跨年多就多很多哈。这边就是市中心，呃，来福市，呃，前面是南京路，对。去拿个东西，下周就在家上班了。嗯，其实像我这样在家可以在家上班也是挺幸运的，因为最近的话，疫情确实是比较厉害。嗯，其实可以在家待着还是不错的选择。当然了，很多人可能没有办法在家工作，或者是一定要出去，所以说一定要做好啊防护这样。这里的话以前特别热闹，因为这周围都是小吃，然后办公楼啊。商务楼还有一些商厦，现在也是有在商。啊、哦，现在到公司了，不知道大家看了最新的上海街头有什么感想啊，都可以告诉我。今天就这样了，拜拜。